আজকে আমরা একজন মহিয়সী নারীর জীবনী নিয়ে কথা শুনব নারীর নাম হচ্ছে রাবেয়া বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহা তিনি ছিলেন একজন যুগ শ্রেষ্ঠ আবেদা যুগ শ্রেষ্ঠ একজন বুজুর্গ অনেক ভালো মানুষ ছিলেন তিনি অনেক একজন সম্মানিত নারী ছিলেন তিনি তো রাবেয়া বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহা শি ওয়াজ বর্ন ইন বসরা তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়টা ছিল এমন একটা সময় যে তার পরিবার ছিল অনেক হতদরিদ্র তার বাবা ছিল অনেক গরিব মানুষ তার মা ছিল অনেক গরিব মানুষ তার ফ্যামিলি ছিল পোর ফ্যামিলি অনেক গরিব ছিল তারা তো রাবি আবস্তি রহমতুল্লাহ আলিহার সম্মানটা আসলে কেমন এটা আপনি বোঝেন তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছে প্রায় বারোশো বছর পার হয়ে গিয়েছে তার সম্মানটা বোঝার জন্য জাস্ট এতটুকু বোঝা জরুরি বারো বছর পার হয়ে গিয়েছে তার মৃত্যু কিন্তু আজ বারো বছর পরে আজকে আমরা রাজশাহীর মাটিতে বসে একটা তাফসির প্রোগ্রামে তার জীবনী নিয়ে কথা বলছি সুভান আল্লাহ পড়েন হোয়াট ইজ স্টেটাস বারোশো বছর আগে মারা গিয়েছে কত রাজা আসছে কত বাদশা আসছে রাজার কত রানী ছিল কত প্রিন্সেস ছিল রাজকুমারী ছিল কারো নাম আল্লাহ তালা ইতিহাসের পাতায় বাকি রাখেন নাই কারণ আমাদের মাথায় স্মরণও নাই কিন্তু রাবে আবশ্রী এমন একজন আল্লাহ ওয়ালি বান্দি ছিলেন যে তার নামটা আজ ইতিহাসে পাতায় লেখা আছে না নাই এই জন্য আজকে আমরা রাবে আবশ্রী কথাগুলো খুব ভালো করে শুনব সকলে মন খুলে বলেন ইনশা আল্লাহ তো আমি বলছিলাম তার ফ্যামিলি ছিল পোর ফ্যামিলি অনেক অভাবই ছিল তারা তো যখন রাবে আবশ্রী জন্মগ্রহণ করবেন যেই দিন যেই দিন রাতে জন্মগ্রহণ করবেন বাসায় যে একটা লাইট দিবে লাইট মিনস তৎকালীন সময় ছিল চেরাক অথবা ছিল আপনার মোমবাতি টাইপের যেগুলো ছিল তো আগুন যে জ্বালাবে মোমবাতি যে লাগবে এই যে তেল লাগবে এতটুকু তাদের কাছে ছিল না তেলও নাই কিচ্ছু নাই সম্বলহীন মানুষ ছিল তারা তো রাবে আবশ্রীর আম্মাজান বলল যে স্বামী আপনি যান কারো কাছে গিয়ে আপনি সামান্য তেল নিয়ে আসেন যেন আমি একটু আলো জ্বালাতে পারি তাহলে আমার সুবিধা হবে তো তার বাবা এই কথা শুনে বাহিরে বের হয়েছেন তেল আনার জন্য এলাকার ভেতরে কিন্তু মাথায় রাখবেন যারা ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মানুষ যাদের পার্সোনালিটি অনেক বেশি স্ট্রং তারা মানুষের কাছে চাইতে পারে না এটা তাদের ব্যক্তিত্ব বোধের ব্যাপার দেখবেন যাদের ব্যক্তিত্ব খুবই স্ট্রং তারা কিছু চাইতে পারে না হাত পেতে চাইতে পারে না তো তিনি তেল আনতে বের হয়েছেন বাসায় ফিরে আসছেন তেল ছাড়া তেল নিয়ে আসেন নাই তো রাবি আবশ্রীর আম্মাজান বুঝে গিয়েছে আমার স্বামী লজ্জায় কিছু চাইতে পারে নাই তো যখন তিনি জন্মগ্রহণ করলেন সেদিন তার আব্বা ঘুমিয়ে গেল জাস্ট এই কথাগুলো রেওয়ায়াতে আসছে বর্ণনায় আসছে সব কথা যে একদম হাদিস থেকে বলছি একদম সব অথেন্টিক হবে দ্য ম্যাটার ইজ নট লাইক দ্যাট জাস্ট ইতিহাস যেমনভাবে এসেছে যেমনভাবে ওলা মায় একরাম বর্ণনা করেছে আমরা সেভাবেই শুনব সকলে বলেন ইনশা আল্লাহ তো তার আব্বা যান সেদিন ঘুমিয়ে গিয়েছেন ভোর রাতে তিনি স্বপ্নে দেখছেন যে সেই দেশের যিনি বাদশা তার নাম ছিল ঈসা তার নাম ছিল কি ঈসা তো স্বপ্নে দেখছেন যে ওই ঈসা নামের বাদশা সপ্তাহে প্রত্যেক দিন একশো বার করে নবীর উপরে দুরুত পাঠ করে কয়শো বার একশো বার আর সপ্তাহের বৃহস্পতিবার তিনি চারশো বার দুরুত পাঠ করতেন সুমান আল্লাহ পড়েন তো বৃহস্পতিবার যে দিন আসছে বাদশা তার কাজে হি ওয়াজ হি ওয়াজ বিজি খুব ব্যস্ত ছিল সে তার কাজে তো যখন এত ব্যস্ত তিনি দুরুসুই পড়তে ভুলে গেলেন তখন রাবে আবসির আব্বাজান স্বপ্নে দেখলেন যে দেশের বাদশা দুরুসুই পড়তে ভুলে গিয়েছে চারশো বার তুমি তার কাছে যাও গিয়ে স্মরণ করিয়ে দাও যে তুমি বৃহস্পতিবার চারশো বার দুরুত পাঠ করতে ভুলে গিয়েছ তো আমি স্বপ্নে দেখেছি তুমি আমাকে চারশো দিনাম চারশো দিনার দান করো কয়শো দিনার চারশো দিনার তখন তার বাবা বের হয়ে গেলেন বাদশাহের নিকটে স্বপ্নের খবর দেওয়ার জন্য এবার একটা খত চিঠি লিখেছেন চিঠিটা নিয়ে বাদশাহ দরবারে উপস্থিত হয়েছেন বলছেন আপনি চিঠি পড়লে আমার খুব ভালো হবে তো বাদশাহ চিঠিতে পড়েছে যে সপ্তাহে প্রত্যেক দিন তুমি একশো বার দুরুস্বরি পড়ো সপ্তাহে শুধুমাত্র জুমার রাত অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের রাতটা হচ্ছে জুমার রাত এটাকে আপনারা জানেন সবাই জুমার যে দিন তার আগের দিন যে রাতটা এটাকে বলা হয় জুমা আরাত তো তুমি এই জুমা আরাতে চারশো বার দুরুত পড়তে ভুলে গিয়েছ তোমার ওইটার বদলা হিসেবে তুমি এই যুবককে 
চারশো দিনার দান করো তো বাদশা বলছে আসলেই তো তাই আমি তো লাস্ট উইকে চারশো বার দূর শরীর পড়তে ভুলে গিয়েছি বাদশাহ অনেক খুশি হলেন যুবকের এই খবরটা পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে চারশো দিনার দাঁড় করলেন তার বাবা বুঝতে পারল যে নারী ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অভাব দূর হয়ে যায় অনটন দূর হয়ে যায় তার সম্মানকে আল্লাহ অবশ্যই আকাশ চুম্বি করে দিয়েছে সুমান আল্লাহ পড়ে তাহলে এটা হচ্ছে রাবি আবস্থির জন্মের সময়ের ঘটনা তো যখন জাবি আবস্থি বড় হলেন তার বাবা সাডেনলি মৃত্যুবরণ করলেন মারা গেলেন তৎকালীন সময় বস্ত্রায় এত বেশি অভাব দেখা গেল এত বেশি দুর্ভিক্ষ দেখা গেল যে মানুষ মানুষকে বিক্রি করতে শুরু করল তৎকালীন সময় গোলামের একটা সময় ছিল গোলাম বিক্রি করা হতো দাসি বিক্রি করা হতো তো রাবে আবস্থিকেও বিক্রি করে দেওয়া হয় রাবে আবস্থি যে ঘরে বান্দি হয়ে যায় দাসি হয়ে যায় সেই ঘরে অনেক কাজ তাকে করতে হতো আমার কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কনসেন্ট্রেশন দিয়ে শুনবেন কারণ গতানুগতিক ধারায় কথা শুনলে ইহাঁস আয়গা ইহাঁস নিকাল যায়গা সো যদি আপনি মন থেকে শুনে আপনার মনে থেকে যাবে আজীবন স্পেশালি যারা নারীটা আমাকে শুনবেন আমি আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ ফ্রম মাই হার্ট যে আপনাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে রাবি আবশ্যি কেমন নারী ছিলেন এবং বর্তমান যুগের নারীরা কেমন এটা একটা কম্পায়ার করার দরকার আছে বোঝার জন্য তো তিনি তার গোলামের তিনি তার মালিকের এত বেশি কাজ করতেন যে তিনি খুব টায়ার্ড হয়ে যেতেন খুব ক্লান্ত তো একদিনের ঘটনা তিনি সারাটা দিন মালিকের কাজ করেছে সারাটা দিন খেটেছে মালিক যখন রাতের বেলা তার রুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছে তো দেখছে রুমের ছোট্ট একটা মোমবাতি জ্বলছে আর রাবে আবশ্যি এতটা কাজ করে সারাটা দিন কাজ করে সে টায়ার্ড কিন্তু রাতের অন্ধকারে সেই নারী এত ক্লান্ত অবস্থাতেও সামান্য একটা মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে শেষ দায়ে পরে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছে সুমান আল্লাহ পড়া তখন তার মালিক বুঝতে পারলো এটা আসলে নর্মাল কোনো নারী নয় এটা কোনো সাধারণ নারী নয় এ এক অসাধারণ নারী তখন সে সঙ্গে সঙ্গে তার গোলামকে তার বাদীকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আজাদ করে দিল সুমান আল্লাহ পড়ে তার মানে বোঝা গেল যে ব্যক্তি আল্লাহর হয়ে যায় পুরো দুনিয়া তার হয়ে যায় যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কষ্ট করে সে সারা জীবন সুখে থাকে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কিছু স্যাক্রিফাইস করে আল্লাহ তার চাইতে তাকে উত্তম কিছু দান করে এজন্য আমরা যত ব্যস্তই থাকি না কেন আল্লাহর এবাদত সকলে করব তো ইনশা আল্লাহ একটা বাস্তব কথা আপনাদের সবাইকে বলি কেউ যদি আপনাকে ভালোবাসে সে যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন সে আপনার জন্য সময় বের করবেই করবে যে প্রকৃতপক্ষের ভালোবাসে সে কখনো কাজের দোহায় দেখায় না সে কখনো ব্যস্ততার দোহায় দেখায় না কারণ ভালোবাসার কাছে কোনো ব্যস্ততা হার মানে সব ব্যস্ত হার মানে ভালোবাসার কাছে কোনো ব্যস্ততা ঠাই পায় না সো যে আপনাকে ভালোবাসে সে তার সমস্ত ব্যস্ততা এক সাইড রেখে আপনাকে অবশ্যই সময় দিবে সো দ্য ম্যাটার ইজ যখন কেউ আল্লাহকে ভালোবাসে সে কখনো এই কথা বলে না যে ভাই আমার কাজ আছে আমি নামাজ যেতে পারবো না যে আল্লাহকে ভালোবাসে সে কখনোই কথা বলে না যে আমি চায় আমি জামাত নামাজ করতে পারবো না যে আল্লাহকে ভালোবাসে সে তার সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজার দেওয়ার জন্য চলে আসে সুমান আল্লাহ পড়ায় সো এটা হচ্ছে ম্যাটার যত ব্যস্তই থাকি না কেন আল্লাহর জন্য আমরা সময় দিব তো ইনশা আল্লাহ আসতে বলেন কেন সকলে বলেন ইনশা আল্লাহ তো রাবি আবশ্যি তখন স্বাধীন একজন নারী হয়ে গেলেন তিনি তার মালিককে ছেড়ে চলে আসলেন যখন তিনি যুবতী হলেন তার একটা জায়গায় বিয়ে হল যখন তার বিয়ে হল স্বামীর খেদমত তিনি মন দিয়ে শুরু করলেন কিন্তু অবাক করা বিষয় হচ্ছে যখন তিনি স্বামীর খেদমত করতেন যখন খেদমত করা শেষ রাত যখন গভীর দশটা এগারোটা বারোটা বাজে প্রতিদিন তিনি স্বামীর স্বামীর কাছে আসতেন বলতেন যে আপনার কি আমার আমাকে কোনো প্রয়োজন আছে আমি কি আপনার কোনো খেদমত করতে পারি স্বামী যদি বলতো নো আই ডোন্ট নিড ইউ রাইট নাও কোনো প্রয়োজন নাই যাও তখন তিনি এবাদত করতেন তার মানে সারা রাত এবাদত যদি তিনি করবেন তার আগে স্বামীর কাছে পারমিশন চাইতেন যে আমি কি যেতে পারি কি না তার মানে বোঝা গেল নারী শুধুমাত্র নামাজ পড়ে জান্নাত পাবে না যদি সে স্বামীর আনুগত্যশীল না হয় ঠিক কেনা বলেন স্বামীর আনুগত্যশীল যে হবে 
তার নামাজ কাজে আসবে তার রোজা কাজে আসবে তার জাকা তার হজ আল্লাহ উইল অ্যাকসেপ্ট এভরিথিং যা এবার হচ্ছে করবে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে কিন্তু কোনো নারী যদি স্বামীকে নারাজ করে কোনো কাজ করে যত এবার হচ্ছে করুক না কেন তার রোজা তার জাকাত আল্লাহর কাছে কখনো কবুল হতে পারে তো একদিন স্বামীর কাছে পারমিশন চাইলেন ও আমার স্বামী আমি কি আল্লাহ এবাদত করতে পারি কি না আপনার কি আমাকে আর প্রয়োজন আছে কি না স্বামী বলল যাও আমার কোনো প্রয়োজন তোমার এই মুহূর্তে নেই এবং তোমাকেও আমার কোনো প্রয়োজন নেই রাবিয়া বসির রহমতুল্লাহি আলহ আল্লাহর দরবার হাজিরা দেওয়ার জন্য ছুটে গেলেন কিন্তু যখন ফিরে এসে নেন তার স্বামী শুয়ে আছে বিছানার উপরে এসে ডাকতে শুয়ে করলেন যে স্বামী আপনি ওঠেন কিন্তু স্বামী আর ওঠে না স্বামীকে আল্লাহ নিয়ে চলে গেছেন স্বামী মারা গিয়েছেন এসে দেখলেন স্বামী পৃথিবীতে আর নেই মনটা অনেক খারাপ তার কি করা যায় স্বামীকে তিনি দাফন করলেন সব কাজ তিনি করলেন লোকজন নিয়ে আসলেন তো স্বামী মারা যাওয়ার পরে তিনি অনেক কষ্ট পেলেন পৃথিবীর প্রতি তার একটা যে মায়া ছিল মায়াটা দূর হয়ে গেল কারণ স্বামী মানে হচ্ছে নারীর জন্য একটা ভালোবাসার জায়গা সত্য কথা হচ্ছে এইটা যে জীবনের স্বামীর জন্য স্ত্রী নেই যে জীবনে স্ত্রীর জন্য স্বামী নেই সে জীবনে কোনো দাম নেই সে জীবনে একটা মিনিংলেস লাইফ তো তিনি অনেক কষ্ট পেলেন তবে একটা মাথা একটা কথা মাথায় রাখবেন যারা মূলত আল্লাহকে ভালোবেসে চলে তাদের জীবনে যত কিছু হারিয়ে যাক না কেন তারা কখনো পথ ভুলে যায় না তারা আবার দাঁড়াতে পারে তারা আবার কষ্ট করতে পারে তারা আবার লাইফকে সুন্দর করতে পারে আর যারা আল্লাহকে ভালোবাসে না তারা ছোট্ট কষ্ট পেলেই ভেঙে যায় তারা ছোট্ট কষ্ট পেলেই নামাজ থেকে দূর হয়ে যায় আর যারা আল্লাহকে ভালোবাসে তাদের যত কষ্টই আসুক না কেন তারা কখনো আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরতে পারে তিনি আবার শুরু করলেন আল্লাহর এবাদত সম্পূর্ণ রূপে তো সেই যুগের যিনি যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম যেটাকে আমরা বলি তার নাম ছিল হাসান বসি আমি কিন্তু অনেক সুন্দর একটা কনসেপ্ট এখন আছি কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন পরে কিন্তু আমি এখান থেকে ল্যাসেন দিব না থাকলে ল্যাসেনগুলো বুঝে আসবে না আমি একজন আল্লাহওয়ালার নাম বললাম তার নামটা কি বললাম বলেন তো হাসান বসি বলেন নামটা কি হাসান বসি রহমতুল্লাহ আলাই তৎকালীন সময়ের যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম তিনি যে ভালো হয় তাকে বলতে হয় না যে আমি ভালো মানুষই বলে যে মানুষটা ভালো ঠিক কিনা বলেন যুবক ভাইয়েরা তাকে বলতে হয় না যে ভাই আই এম গুড পার্সন প্লিজ রেসপেক্ট মি নো নো যে ভালো হয় তার অ্যাটিটিউড তার আচার আচরণ বলে যায় যে না মার্শা আল্লাহ ইজ এ গুড পার্সন তো এই খবরটা গোটা বস্তার মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল যে একজন যুগ শ্রেষ্ঠ আল্লাহ ওয়ালি আছে তার নাম হচ্ছে রাবে আবস্টি তার নাম কি রাবে আবস্টি এবার হাসান বসি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ঘটনাটা হাসান বসি জানতে পেরেছে যুগ শ্রেষ্ঠ আল্লাহ আলির স্বামী মারা গিয়েছে তো সে ভাবলো যদি আমি তার হাজবেন্ড হতে পারি এটা আমার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে এর কারণ হচ্ছে একজন যুবকের কাছে যখন দিনদার স্ত্রী থাকে সে গোটা বিশ্বকে জয় করতে পারে আর যখন একজন যুবকের স্ত্রী দিনদার না হয় আল্লাহ আলী না হয় তখন তার কাছে টাকা থাকতে পারে বাড়ি থাকতে পারে গাড়ি থাকতে পারে বাট যেহেতু স্ত্রী দিনদার নয় সে পৃথিবীর কোথাও কোনো সুখ শান্তি খুঁজে পায় না ঠেকে না তো তিনি প্রস্তাব নিয়ে আসলেন এসে বললেন রাবি আবুসি আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই তোমারও মতামতটা এই বিষয়ে কি দিবা তুমি বলো রাবি আবুসি রহমতুল্লাহ আলাই চোখ খুলে তাকায় থাকলেন হাসান বসির দিকে এবার ডাক দিয়ে বলছে হাসান বসির শোন আমি তোমাকে চারটা প্রশ্ন করব যদি উত্তর করতে পারো তাহলে বিয়ে করবো না বিয়ে করবো না কয়টা প্রশ্ন জয় বলেন কয়টা প্রশ্ন চারটা বলছে চারটা প্রশ্ন যদি আমি উত্তর করতে পারি দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন কি করবা কি হবে বলো বলছে যদি ইফ ইউ ক্যান আনসার মি দেন আই উইল গেট ম্যারি ইউ আই উইল ম্যারি ইউ যদি তুমি আমাকে উত্তর করতে পারো তাহলে বিয়ে করব না হয় তোমার প্রপোজালটা রিজেক্টেড মনে করো এটা অ্যাকসেপ্ট হবে না বলছে ঠিক আছে আস্ক মি ইউর কোয়েশ্চেন বলো কি প্রশ্ন বলছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কেমতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ তালা দুটি গ্রুপকে ভাগ করবেন ফেরি কুমফিল জেন্নাতি ফেরি কুমফিল সাইদ অন গ্রুপ উইল এন্টার ইন দ্য প্যারাডাইস অ্যান্ড আদার গ্রুপ উইল এন্টার ইন দ্য হেল ফায়ার এক গ্রুপ যাবে জান্নাতে আর এক গ্রুপ যাবে জাহান্নামে 
So Hassan Basri, please answer me. Will I enter in the paradise or hellfire? Bolo, ami kotha hai jabo? Ami ki jannat hai jabo na jahan na? Acha bolo, na ekta manush ko kono dunia ki bolte pare jekhe jannat hi hobe arke jahan na mi hobe? Bola jaye na. Ita answer kora surely jaye na. To Hassan Basri answer kollo je I'm so sorry, I don't know that. Will you enter in the paradise or hellfire? I'm jani na. Je tumi kotha hai jabo? Ita to Allah rahat hai. Bolcho, acha. Second question. Hassan Bussiyama ke bolo Kya mo tere kotin moedane Allah ta'ala Bandad ra amullama Maap korben, ozon korben Je banda jannati hobe Tar amullama ashbe dan hate Je banda jahannami hobe Tar amullama ashbe bam hate Tole amar amullama Kon hate ashbe bam hate na dan hate Hassan Bussi bol chhe Echa wami jani na Tumar amullama tumi dan hate pa ba na Bam hate pa ba I don't know that I'm so sorry আমি জানি না বলছে ঠিক আছে যাও থার্ড কোয়েশ্চেন তিন নাম্বার প্রশ্ন বলছে বলো কি প্রশ্ন বলছে কেমতের ময়দানে আল্লাহ তালা একটা মিজান দিবেন মিজান তারাজু করা হবে আল্লাহ তালা বান্দর আমল নামা পরিমাণ করবেন কার আমল নামা কতটুকু হয়েছে যারা আমুল্লাহ ভারী হয়ে যাবে কঠিন ময়দানে জান্নাত দান করবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে আমুল্লাহ ভারী হিউ উইল এন্টার ইন দ্য প্যারাডাইস যারা আমুল্লাহ মাহালকা হিউ উইল এন্টার ইন দ্য হেল ফায়ার So, তুমি আমাকে আনসার করো উইল মাই ডিস বিকাম হ্যাভ ইউর লাইট আমার আমল নামা কি হালকা হবে না ভারী হবে হাসান বসি এবার মাথাটা নিচু করেছে বলছে দেখো আই এম সো সরি যে আমি তোমাকে এটা উত্তর করতে পারবো না এটা আল্লাহ নোজ ব্যাড আই ডোন্ট হ্যাভ ইন আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট আমি জানি না যে তোমার আমল নামা আসলে ভারী হবে নাকি হালকা হবে বলছে ঠিক আছে হাসান বসি ইটস ওকে লাস্ট কোয়েশ্চেন তোমার জন্য লাস্ট কোয়েশ্চেন এটা আরো বেশি ডেঞ্জারাস বলছে আচ্ছা বলো তো বান্দা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা জাহান নামে প্রবেশ করবে তার আগে তাকে একটা রাস্তা পার হতে হবে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্যাট রোড রাস্তার নামটা কি হাসান বসি বলল নামটা হচ্ছে পুলসিরাজ আমার সঙ্গে বলে নামটা কি আওয়াজ না এত মানুষ জোরে বলে নামটা কি পুলসিরাজ When you will enter in the paradise, you have to cross this. Well, when you will enter in the hellfire, you have to cross, cross this. Aapni jekhane janna karo, janna thoking ba jahannam. Ita aapna ke par kurti hobe. Pulsa to chere, it's like a bridge. Ita ta bridge er moto. E bridge ta kemon hobe hadis eche chhe. Pulsa da ta hobe. Rasta ta hobe. Chuler chai te chiko. E rasta dhar hobe kemon. যদি কেউ একটা ছুরি ধার দেয় ছুরির আগায় যে পরিমাণ ধার হয় তার চাইতে হাজার হাজার গুণ বেশি ধার হবে কুলসাতের রাস্তার উপরে তো বলছে হাসান বসি আমাকে আনসার করো উইল আই এবল টু ক্রস দিস ব্রিজ আমি কি পার হতে পারবো নাকি আমি মাঝখানে পড়ে যাব হাসান বসি বলছে আই এম সো সরি দিস ইজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন বাট আই এম সো সরি আই ক্যান্ট আনসার ইউ আমি পারবো না এটা আমি জানি না এটা এটা আল্লাহ নোজ ব্যাডার আল্লাহ নোজ ব্যাডার আই ডোন্ট হ্যাভ ইন আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট আমি জানি না তো বলছে তুমি যদি চারটা উত্তর করতে না পারো তাহলে মাথায় রেখো আমি রাবি আবুসি ইমান অনেক কম আখলাক অনেক কম তাকুয়া অনেক কম আমাকে আল্লাহর জন্য কাজ করতে হবে আমি যদি চারটা জায়গা সফল হতে চাই আমাকে আল্লাহর জন্য কাজ করতে হবে আমার কাছে বিয়ে করার মতো সময় আপাতত নাই সুমান আল্লাহ পড়লেন না তার মানে এটা নয় যে তোমরা আবার বিয়ে করবো না তা কিন্তু না আল্লাহ সবাইকে সব রকম তাকুয়া দেয় নাই আল্লাহ সবাইকে সব রকম শক্তি দেয় নাই আমাদের স্ত্রী না থাকলে আমাদের ক্যারেক্টারলেস হওয়ার আশঙ্কা বেশি কিন্তু রাবে আবশ্যিকে আল্লাহ একটা নিজস্ব শক্তি দিয়েছেন একটা তাকুয়া দিয়েছেন এজন্য তার জন্য অনেক সহজ ছিল বিষয়টা এজন্য আমাদের সময় হলে আমরা বিয়ে করব ঠিক আছে ইনশা আল্লাহ জোরে সরে বলেন ইনশা আল্লাহ আচ্ছা হাসান বসি চলে গেলেন 
রাবে আবসি এবার স্বামী ছাড়া তার জীবনটা স্টার্ট করলো স্বামী নাই শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তার জীবনটা শুরু এবার আসেন আপনাদের কিছু মজার কথা শোনাই একদিন রাবে আবসির কাছে দুইজন মানুষ আসলো মুসাফির বেশে ইসলামকে জানার জন্য দে ওয়ান্টেড টু নো অ্যাবাউট দ্য ইসলাম আসছে অনেক কথাবার্তা বলেছে যখন দুপুর হয়ে গিয়েছে একটু সময় পার হয়ে গিয়েছে মেহমানদের একটা খিদা ক্ষুধা আছে না নাই আচ্ছা তো রাবি আবসি বাসায় মাত্র দুইটা রুটি ছিল কয়টা রুটি ছিল দুইটা বলেন কয়টা দুইটা তো মেহমানদের সামনে দুইটা রুটি তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ইট হ্যাজ রিয়েলি লেসনফুল মেসেজ অনেক সুন্দর একটা মেসেজ এখানে আছে তো মেহমানরা বসে আছে রাবি আবসি দুইটা রুটি এনে পেশ করেছে মেহমানদের সামনে সাডেনলি ইন দ্য মিন টাইম একজন ফকির আসছে গরিব গরিব আসার সঙ্গে সঙ্গে মেহমানদের সামনে দুইটা রুটি রাখা আছে উনি দুইটা রুটি নিয়ে গরিবকে দান করে দিলেন সুবাহ আল্লাহ পড়তে পারলেন না একটু মন খুলে জোরে সরে পড়েন সুবাহ আল্লাহ মেহমানদের মন খারাপ যে রাবি আবু সিটা কি করলো আমাদের রুটি আমাদের থেকে নিয়ে গরিবকে দান করলো অবাক করা বিষয় হচ্ছে দান করার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন নারী আসছে যে রাবি আবু সির পরিচিত একজন ভক্ত বলতে পারেন কিংবা তার মুরিদ বলতে পারেন এসে বলছে হে রাবি আবু সি আমার মালিক তোমাকে আঠারোটা রুটি পাঠিয়েছে আঠারোটা বলেন কয়টা কথা বলেন কয়টা আঠারোটা তো রাবে বলছেন ন দিস ইজ নট ফর মি এটা আমার জন্য না তুমি নিয়ে যাও চলে গেছে এবার আরেকজন নারী আসছে সে বলছে রাবে আবসি আমার মালিক তোমার জন্য হাদিয়া হিসেবে আজকে বিশটা রুটি পাঠিয়েছে এবার সুবান আল্লাহ পড়ে এবার রাবে আবসিটাকে অ্যাকসেপ্ট করল মুসাফিররা দেখছে আরে রাবে আবসি প্রথমে আমাকে দুইটা রুটি দিল দান করল পরে আঠারোটা আসলো রিজার্ট করলো পরে বিশটা আসলো অ্যাকসেপ্ট করলো হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার সমস্যা কোথায় কি হয়েছে তার তারা বলল রাবে আবসি আমরা জানতে চাই যে আসলে কি হয়েছে আপনার আপনি এরকম কেন করলেন সে বলল দেখেন মেহমান আপনার দুইজন দুইজনের জন্য দুটো রুটি কখনো শোভা পায় না মেহমানের জন্য যা লাগে তার একটু বেশি দেওয়া লাগে সিস্টেম তো আমি ভাবলাম যে আপনারা খেয়ে কি করবেন দুইটা রুটি আমি দান করে দিই এবং আল্লাহ তো নিজেই বলেছেন মং জাবিল হাসানাতি ফালাহু আশু আমিহা যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক গুণ দান করে আল্লাহ তাকে দশ গুণ বাড়িয়ে দেয় তো যখন আমার কাছে ফার্স্ট টাইম আঠারোটা রুটি আসলো আমি ভাবলাম যদি আমি হিসাব করি তাহলে আমার তো আসা কথা কয়টা বিশটা তাই মনে করলাম ন দিস ইজ নট ফর মি এটা আমার জন্য নয় এটা আমি ফেরত দিয়েছি বাট যখন সেকেন্ড টাইম বিশটা আসলো আমি বুঝতে পারলাম এটা আরও সে আজিম থেকে ফায়সালা করে পাঠিয়ে এক পাঠিয়েছে একজন জবান খুলে বলেন তিনি কে যে আল্লাহর জন্য দান করে তারে বাড়ায় দেয় অগাধ বিশ্বাস এটা আল্লাহর প্রতি আচ্ছা বলেন তো নবীজির একটা মেয়ে ছিল মেয়েটার নাম কিছু বলতে পারবেন ফতেমা নাম ছিল কি ফতেমা আমি হাতে আগেও বলেছিলাম একবার কোন এক জায়গাতে ফতেমা রদি আল্লাহ তালা আনহা একদিন তার স্বামীর কাজ স্বামীর নাম কি ছিল হজরতে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহা নাম ছিল কি আলী তো আলী এসে বলছে ফতেমা তুমি আমার বউ তুমি কখনো কিছু চাও না আমার কাছে হ্যাঁ অ্যাজ এ ওয়াইফ তুমি যে কিছু চাই বা আমি তোমার আবদার পূরণ করবো এটা কখনো হয় না ইট নেভার হ্যাপেন তো তুমি আমার কাছে কিছু চাও আমি তোমার দিলে আমার ভালো লাগবে বলছে ঠিক আছে যেহেতু আপনি আমাকে আবদার করেছেন আমি চাই কি জানেন আপনি এটা ডালিম নিয়ে আসেন আবদারের লেভেল দেখেছেন ছোট্ট একটা আবদার আজকালকার মেয়ে আবদার করে কি আমার একটা বিএমডাব্লিউ কার লাগবে মার্সিস ব্রাঞ্চের কার লাগবে এরকম মেয়ে বাংলাদেশে আছে না চাহিদা বেশি আজকালকার সমাজ হচ্ছে কেমন জানেন মেয়েরা গরিব স্বামীর থেকে টাকা পয়সা চায় আর বড়লোক স্বামীর থেকে ভালোবাসা চায় দুইটাই অসম্ভব মেয়েরা গরিব স্বামীর থেকে টাকা পয়সা ডিজার্ভ করে আর বড়লোক স্বামীর কাছে ভালোবাসা ডিজার্ভ করে ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল গরিব স্বামীর কাছে টাকা পয়সা কম ভালোবাসা বেশি আর বড়লোক স্বামীর কাছে টাকা পয়সা বেশি থাকতে পারে বা ভালোবাসার কমতি আছে না নেই 
তো ঠিক আছে আমি নিয়ে আসছি থামো তো যখন বাজারে গিয়েছে একটা ডালিম নিয়েছে ডালিম নিয়ে হি ওয়াজ জাস্ট কামিং ব্যাক টু দ্য হোম বাসায় ফিরে আসছে হঠাৎ করে এক গরিবের সঙ্গে দেখা গরিব বলছে ভাই আমি কিচ্ছু খাই না আমাকে তুমি একটা ডালিম দান করো আলী রদি আল্লাহ তালা আন হয়ে এতটা আল্লাহকে ভালোবাসতেন বইয়ের কথা ভুলে গিয়ে একটা ডালিম একটাই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছে এবার যখন বাসায় আসছে খালি হাতে ফিরে আসছে হাতে কোনো ডালিম নাই রদি আল্লাহ তালা আনহার স্বামীর চোখে চোখ রেখেছেন যখন গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছেন স্বামী আমার ডালিম দান করে দিয়েছে ডাক দিয়ে বলছে আলী ডালিমটা কোথায় রেখে আসছো বলছে ফাতেমা তুমি আমাকে মাফ করে দাও একটা মাত্র আবদার করেছো তাও আমি রাখতে পারলাম না একটা ডালিম আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করে ফিরে এসেছি সুমান আল্লাহ পড়ে ইন দা মিন টাইম সামওয়ান ওয়াজ নকিং অন দ্য ডোর কে যেন দরজা খট খট করছে আলী গেটটা খোলো গেটটা খোলো আলী দৌড় দিয়ে আসছে কে দেখছে সালমান ফারসির অধি আল্লাহ তালা আনহু দাঁড়িয়ে আছে নাম কি সালমান বলছে আলী তোমার জন্য নবীজি নয়টা ডালিম পাঠিয়েছে কয়টা বলেন কয়টা আলী বলছে না এটা আমার জন্য না এটা আমার ডালিম না তুমি নিয়ে যাও বলছে মানে আমি বলছি তোমার ম্যান কেন নিবা না বলছে আমার ডালিম হলে নয়টা হবে না আমার ডালিম হবে দশটা তো সালমান ফার্সি বলছে আরে ভাই নবীজি দশটাই পাঠিয়েছেন আমি একটা খাওয়ার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক গুণ দান করে তাকে দশ গুণ বাড়িয়ে দেয় একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে তো রাবিয়া আবস্থিত ছিলেন এমন নারী যিনি আল্লাহর প্রতি অঘাত বিশ্বাস রেখেছেন আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস ছিল অনেক হায়ার লেভেলে এই জন্য আমরাও যে কোনো জায়গায় থাকি না কেন দুঃখে কষ্টে আল্লাহর উপরে ভরসা করব তো ইনশা আল্লাহ জোরে সরে বলেন ইনশা আল্লাহ আচ্ছা আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারে আমরা এবার আসছি রাবি আবসির মৃত্যুটা কেমন ছিল এটা আমার শেষ বক্তব্যের পাঠ এবং আমি আপনাদেরকে বলছি সবাই আমার কথাগুলো হার্ট থেকে শুনবেন নট ফ্রম ইউর এয়ার ঠিক আছে কান থেকে শুনবেন না দিল থেকে শুনবেন কান জাস্ট আওয়াজটা রিসিভ করে বাট এটা ইমপ্লিমেন্ট ঘটে হার্টে মনের ভেতরে আপনার হার্ট দিয়ে শুনবেন আচ্ছা আমি এটা তাকবির দেই এটা তাকবির দেন লিল্লাহি তাকবির আরো জোরে তাকবির দেন লিল্লাহি তাকবির লিল্লাহি তাকবির রাবিয়া বসির রহমতুল্লাহি আলিহা যেদিন মারা যাবেন সেদিন তার দাসীকে ডাক দিয়ে বলছেন হে আমার দাসি শোনো আমি যদি মারা যাই তুমি আমাকে দাফন করবা ওই চাদর দিয়ে যে চাদরটা পরিধান করে আমি তাহার যুদের নামাজ দায় করি বলছি ঠিক আছে আপনি যদি মারা যান আমি আপনাকে ওই চাদর দিয়ে আপনার দাফন কাফন করব তো রাবে বসে যখন মারা গেল তার দাসী তাকে সেই কাপড় দিয়ে দাফন করলো যে কাপড় দিয়ে সে তাহার যুদের যায় নামাজ নামাজ দায় করবে তো যেদিন মারা গেলেন তার পরদিন তার বান্দি ঘুমিয়েছেন স্বপ্নে দেখছেন যে রাবি আবস্থি স্বপ্নের ভেতরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে তার দেহে এক অসাধারণ সবুজ রঙের উত্তম কাপড় পরিধান সে করে আছে পড়লেন না সবুজ রং তার জামার তো তার বান্দি বলছে হে আমার মালিকা হে আমার মালিক আপনার কাছে যেই কাফনের কাপড়টা রেখেছিলাম আপনার তাহাজ্জুদের জায় নামাজের কাপড় যেটা গায়ে দিয়ে আপনি তাহাজ্জুদ পড়তেন সেটা কোথায় রাবি আবসি বলছে শোনো আল্লাহ তালা এই কাপড়টাকে আমার থেকে নিয়ে রিজার্ভে রেখেছেন কেমতের কঠিন ময়দানে যদি আমার আমল নামা কখনো হালকা হয়ে যায় আল্লাহ আমার আমল নামার ভেতরকে চাদরটাকে ওজন হিসেবে দিয়ে দিবে আল্লাহ এটা নিয়ে নিয়েছে তো বলছে কবরের প্রশ্নের কি হলো কবরে আপনি কি জবাব দিয়েছেন কবরে কি উত্তর করেছেন আপনার তিনটা প্রশ্নের উত্তর কি দিয়েছেন মুঙ্কের না কিরের সঙ্গে আপনার ফেস টু ফেস মিটিংটা কেমন ছিল তো বলছে মুঙ্কের না কির যখন আমাকে বলেছে রাবি আবসি মার রব্বুক তোমার রবকে তখন আমি বলেছি যে রবকে দুনিয়াতে ভুলি নাই 
হাজারো কষ্টে ভুলি নাই স্বামী চলে গিয়েছে ভুলি নাই দাসী হয়ে গিয়েছি ভুলি নাই আব্বা মারা গিয়েছে ভুলি নাই না খেয়ে থেকেছি ভুলি নাই যে রবের জন্য বিয়ে করি নাই তাহাজুদের যায় না আমাদের সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি যে রবকে দুনিয়ার মাটির উপরে ভুলি নাই সামান্য তিন হাত মাটির নিচে আমি আমার রবকে কেমন করে ভুলতে পারি আমার রব তোমার রব আমার আল্লাহ আমি জবাব দিয়েছি তো এই হাদিসে আছে অমরে ফারুক নাম শুনছেন আপনারা সবাই নাম শুনছেন আপনারা সবাই অমরে ফারুক একদিন অমরে ফারুক বসে আছেন নবীজি বলছেন অমর সেই দিন কি হবে যেদিন তোমার কাছে মালাকুল মত আসবে সেই দিন কি হবে যেদিন তুমি সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে দাফন হবে সেই দিন কি হবে যেদিন তোমার কাছে মালাকুল মালাকুল মত এসে তোমার রুহুটা কবজ করবে আর তোমার কাছে কবরে মুন খেয়ে না কিরে সে প্রশ্ন করবে মার রব বুকাইয়া তুমি কি জবাব দিবে তোমার বলছে ইয়া রসুল্লাহ আমি কি জীবিত থাকবো আমার কি জ্ঞান থাকবে বলছে ইয়াস তোমার জ্ঞান থাকবে তোমার সেন্স থাকবে বলছে আমি সামলে নেব এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাইল আসছে আলহি সালাম বলছে ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অমর কবরে শুয়ে আছে মুনকের নাকি আসছে অমরকে বলছি অমরকে মুনকের নাকি বলছে হে অমর তোমার রবকে অমর বলছে রব্বি আল্লাহ তোমার রব্বু কুমা আমার রব তো আল্লাহ তোমাদের রবকে বলো মানে এটা হচ্ছে পাল্টা জবাব পাল্টা প্রশ্ন আমার রব তো আল্লাহ তোমাদের রবকে বলো কাকে বলছে এটা মানুষকে নয় নেতাকে নয় মুনকের নাকিরকে বলছে তো মুনকের নাকির বলছে যে আল্লাহ যেই বান্দা তোমাকে চেনে পাল্টা আমাদেরকে প্রশ্ন করে তাকে প্রশ্ন করার মতো সাহস আমাদের কাছে নাই সুমান আল্লাহ পড়ায় তো বোঝা গেল রাবি আবু ছিলেন একজন যুগ শ্রেষ্ঠ আল্লাহ আলী নারী যুগ শ্রেষ্ঠ একজন আবেদা জাহেদা সবচেয়ে উত্তম নারী তিনি ছিলেন এবার আসেন আমরা যা যা শুনেছি একটা কথা মাথায় রাখবেন সব রেওয়ায়ার বা সব বর্ণনা কিন্তু অথেন্টিক নয় এগুলো আমরা ইতিহাস থেকে পাই ওলামা একরাম বলেন তারা যেমন করে বলেছে আই হ্যাভ জাস্ট রাইট মাই বেস্ট টু রিসার্চ অন ইট ইজ ইট রিয়েল অর ফেক ইজ ইট ইজ ইট অথেন্টিক অর নট আমি যতটুকু পারা যায় রিসার্চ করেছি বাট ভুল হলে মাফ চাই সবার কাছে আমি মাফ চাই তবে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যা যা আমরা জেনেছি আমল সবাই করব তো ইনশা আল্লাহ হয় নাই জোরে বলতে হবে ইনশা আল্লাহ এবার আসেন লেসেনটা আসলে কি আমরা কি কি শিক্ষা নিতে পারি শুনবেন তো ইনশা আল্লাহ ফার্স্ট লেসেন যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম সেটি হচ্ছে যে কোনো সিচুয়েশনে আল্লাহর উপরে অগাধ বিশ্বাস রাখতে হবে মাথায় রাখবেন একটা হচ্ছে বিশ্বাস আর একটা হচ্ছে শক্তিশালী বিশ্বাস এখানে সবাই আমরা ইমানদার কিন্তু আমাদের ইমান এবং আবু বকরের ইমান অমরের ইমান ওসমান গানি রদি আল্লাহ তালা আনহুর ইমান দুইটা কি এক না পার্থক্য আছে পার্থক্য আছে ইমান থাকলেই হয় না বিশ্বাস থাকলেই হয় না স্ট্রং বিলিভ থাকতে হবে তাহলে যে কোনো জায়গায় আপনাকে উদ্ধার করবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে অগাধ বিশ্বাস রাখতে হবে আমি সবাইকে হাত জোর করে বলছি যদি জীবনের কোনো মুহূর্তে গিয়ে আপনাকে কেউ কষ্ট দেয় কেউ আঘাত দেয় কেউ ছেড়ে চলে যায় কখনো কষ্টের অবস্থায় হেডফোন লাগিয়ে গান শুনবেন না সিগারেটে টান দিবেন না মদ খাবেন না কষ্টকে ওভারকাম করার জন্য বাজে বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিবেন না যে ব্যক্তি কারো প্রতি মায়া কাটাবার জন্য হেডফোন লাগিয়ে গান শোনে যে ব্যক্তি কারো থেকে কষ্ট পেয়ে নামাজ বাদ দিয়ে হারাম কাজ করে খোদার কসম হে আল্লাহর কসম করে বলছি সে কখনো তার জীবনে মনের যে প্রশান্তি কখনো খুঁজে পাবে না ঠেকে না বলে কখনো খুঁজে পাবে না এজন্য আমি বারবার বলি কষ্ট যত বেশি আল্লাহ নিকটে আমরা যাব তত বেশি কষ্ট যত বেশি আল্লাহকে ভালোবাসব তত বেশি হৃদয়ে মায়া আসবে যত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করব তত বেশি রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ 
জোরে সরে বলেন ইনশাআল্লাহ সো ইন এভরি কাইন্ড অফ সিচুয়েশন ওয়ান থিং ইউ হ্যাভ টু ডু ফার্স্ট এন্ড দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু পুট ইওর ট্রাস্ট অন ইওর লর্ডস কমপ্লিটলি যে কোনো অবস্থায় থাকেন না কেন সম্পূর্ণ আশা ভরসা একজনের উপরে আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে আমার কাছে মাঝে মাঝে বলছি এটা কাউকে আঘাত করার জন্য জন্য না মোটিভেট করার জন্য অনেক যুবক এসে বলে যে হুজুর আই হ্যাড আ রিলেশন অ্যান্ড আই জাস্ট ব্রোক আপ দ্যাট রিলেশন কেবলই ব্রেক আপ করে আসছি বাট এটাকে মানে ওভারকাম করতে পারছি না ভোলা যাচ্ছে না অলওয়েজ এই চিন্তাটা মাথায় আসে দেখেন আমি সবসময় আপনাদেরকে মোটিভেট করার জন্য বলি লাইফে যেটা যখন লেখা আছে এটা তখনই আসবে তার আগে যদি আপনি ভুল মানুষের প্রতি মায়া রাখেন ভুল মানুষকে ভালোবাসেন ভুল মানুষকে আপনি মন থেকে চান আপনি শুধুমাত্র ছ্যাঁকা খাবেন আপনার জীবনে ভালো কিছু হবে না এজন্য কথা সেই কেউ ছেড়ে গেলে ভরসার জায়গা একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে মাঝে মাঝে আমরা মেসেজ করি যারে ভালোবাসতাম তার কি লেখি তুমি মনে হয় সত্যি আমার কপালে নেই তাই আমি পেলাম না এই যে একটা ইমোশনাল ডায়ালগ আবেগী কথা মায়ার কথা আপনি যখন কোনো মেয়েকে লিখছেন যে আমি তোমাকে ভালোবাসতাম কিন্তু পেলাম না বিশ্বাস করেন আপনার প্রিয় ভাইয়ের আমার যুবক ভাইয়েরা ওই মেয়ের কাছে আপনার ব্যক্তিত্ব বোধ ছোট হচ্ছে কারণ অলরেডি সে একজন যুবকের হয়ে গিয়েছে এখন তার একজন জীবন সঙ্গী আছে সি ডোন্ট ক্যার অ্যাবাউট ইউর সেলফ আপনি কই যাবেন বাঁচবেন না মরবেন সি ডোন্ট ক্যার অ্যাবাউট দ্যাট এই জন্য মনে রাখবেন মানুষের কাছে যত বেশি আবেগ কম প্রকাশ করবেন আপনি তত বেশি ভালো থাকবেন মানুষের সামনে আপনার চোখের পানি আপনি যত বেশি ঝরাবেন তত বেশি আপনি সস্তা হবেন আর যত বেশি আপনার চোখের অশ্রু আল্লাহর সামনে ঝরাবেন তত বেশি আপনি সম্মানিত হবেন সুমান আল্লাহ পড়েন এই জন্য কখনো কাউকে ট্যাক্স করবা না যে আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি মানে আই হ্যাভ লস্ট মাই এভরিথিং নো ইউ হ্যাভ ডোন্ট হ্যাভ লস্ট এনিথিং নো আপনি কিছু আপনি লস্ট করেন না আপনার সব আছে আল্লাহ আপনাকে সব দিয়েছে জাস্ট আবার দাঁড়িয়ে যান ভরসা যদি আল্লাহর উপরে সঠিকভাবে হয় আপনাকে রাস্তা দেখায় দিবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহর উপরে অগাধ বিশ্বাস রাখার তৌফিক দান করুন আমিন বলবেন না জোরে সরি বলেন আমিন আচ্ছা এক নাম্বার লেসন নাম্বার টু লেসন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি লাভ পার্সন টু ইউ লোড দেন ইউ ডোন্ট নিড টু বি আ রিচ ম্যান দেন ইউ ডোন্ট নিড টু বিলং এ গুড পার্সোনালিটি অ গুড ফ্যামিলি যদি আপনি আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে চান এটার মানে এটা নয় যে আপনি বিশাল বড় ফ্যামিলির মানুষ হবেন নো দ্য ম্যাটার ইজ নট লাইক দ্যাট কিভাবে আমরা জানলাম রাবি আব্বসির বাবা কি ধনী ছিলেন না গরিব ছিলেন বুঝি নাই ধনী না গরিব গরিব ছিলেন হি ওয়াজ নট রিচেস্ট ম্যান গরিব ছিলেন তিনি ধনী ছিলেন না তো গরিব ছিলেন ঠিকই কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন সুবান আল্লাহ পড়েন তো মাঝে মাঝে আমরা মনে করি আমরা তো গরিব আল্লাহর কাছে মনে আমাদের কোনো দাম নাই আমরা মনে হয় জান্নাতে যাব না হাদিস শোনা গরিব মানুষরা বড় লোকের চাইতে পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করে কত বছর আগে পাঁচশো বছর আগে এবং জান্নাতে যাওয়ার সময় কাতারে সবার আগে যারা থাকবে তারা হচ্ছে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান গরিব ফ্যামিলির সন্তান সুমান আল্লাহ এজন্য আল্লাহর ওলি হওয়ার জন্য রিচেস্ট ফ্যামিলি বিলং করাটা ইটস নট এ বিগ ডিল ইটস নট ইম্পর্টেন্ট আমরা যতটুকু আছি এখান থেকেই আল্লাহর প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করবো রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা নাম্বার থ্রি এটা খুবই সহজ এবং এটা আমরা সবাই জানি আপনাদেরকেও বলছি স্বামীর জন্য জান্নাত হারাম যদি স্ত্রী নারাজ হয় স্ত্রীর জন্য জান্নাত হারাম যদি স্বামী নারাজ হয় কথা কি বোঝা যায় কথা কি বোঝা যায় স্বামীর জান্নাত স্ত্রীর উপর ডিপেন্ড করে স্ত্রীর জান্নাত স্বামীর উপর ডিপেন্ড করে আল্লাহর হাবিব বলেছেন যে নারী মারা যায় এমন অবস্থায় যে তার স্বামী তার উপরে সন্তুষ্ট ছিল সে মৃত্যু বরণ করতে দেরি হবে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেরি হবে না সুমান আল্লাহ পড়ায় 
এজন্য মেয়েদেরকে বলবো যত বড় আল্লাহ ওয়ালি হন যতই বোরখা ওয়ালি হন না কেন স্বামী যদি বলে যে না মাই ওয়াইফ ইজ নট এ গুড গুড পার্সন না আপনার জান্নাত হারাম এজন্য আল্লাহ আমাদের বোনদেরকে স্বামীর খেদমত বেশি বেশি করার তৌফিক দান করুক সকলেই পড়ে না আমি রাবি আবস্তি যত বড় আল্লাহ ওলি হোক না কেন ওয়েন শি গট ম্যারেড বিয়ে করার পরে যখন তার অবস্থা এটা ছিল এমন প্রত্যেকটা সময় তিনি তার স্বামীর কাছে পারমিশন চেয়ে চেয়ে কাজ করতেন কখনো পারমিশন ছাড়া কাজ করতেন না এই জন্য আমার বন্ধুকে বলবো যাই করেন না কেন জীবনে স্বামীকে সন্তুষ্ট করা আপনার লাইফে একটা বড় অ্যাম্বিশন বড় একটা মিশন এটা আপনার লাইফের ডেস্টিনেশন তাহলে আমার প্রত্যেকটা বোনকে স্বামীর খেদমত করার তৌফিক দান করুন সকলেই পর না আমি তাহলে আমরা কয়টা শিক্ষা বললাম কয়টা বলেছি তিনটা এক আল্লাহর উপরে কি বিশ্বাস অগাধ বিশ্বাস স্ট্রং ফেইথ নাম্বার টু কে বলতে পারেন আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য বড় লোক ফ্যামিলি দরকার নাই গরিব হলেও চলে নাম্বার থ্রি বলেছিলাম কি যদি আপনি যদি আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে চান পুরুষ হয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে হবে যদি আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে চান নারী হয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে হবে এটা দরকার আছে না নাই আমাদের সবাইকে রাবিয়া বস্তির জীবন থেকে আমরা যতটুকু বলেছি যা যা বলেছি আল্লাহ আমাদের সবাইকে এটা মানা বোঝা এবং আমল করার তৌফিক দান করুন সকলেই মন খুলে পড়ে না আমি এবং আমি আমার বন্ধুদেরকে লাস্ট মেসেজ দিচ্ছি এখান থেকে কেউ আমার কথাটা অমনোযোগ দিয়ে শুনবেন না মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি মনে করি যদি বর্তমান মেয়েদেরকে রাবিয়া বস্তির সঙ্গে মিলানো হয় তাহলে পার্থক্য হবে লাইক আসমান এবং জমিন আকাশ জমিনের পার্থক্য কেমন পার্থক্য দেখেন আজকালকার মেয়েরা এত বেশি মডার্ন বাসাতে যে খাবে এটাও পছন্দ করে না বাহিরে গিয়ে খেতে হবে রেস্টুরেন্টে যাওয়া লাগবে অমুক জায়গায় পিজ্জা খাওয়া লাগবে বার্গার ঠিক আছে শখ হিসেবে ঠিক আছে বাট নট এভরি টাইম সবসময় ঠিক না যখন আপনি বারবার বাহিরের খাবার খান এতে করে আপনি বারবার বাহিরে যান আর নারী যতবার বাহিরে যায় তার পর্দার খেলাফ হওয়ার আশঙ্কা তত বেশি ঠেকে না বলেন যুবক ভাইয়েরা বাহিরে কম যেতে হয় রাজবিয়া বসি আজীবন বাসায় কাটিয়েছেন আপনার এত বাইরে যাওয়ার কি দরকার আচ্ছা আবার অনেক মেয়ে দেখবেন কিছুটা আলগা মডার্ন টাইপের এরকম মেয়ে তো ভাই নাই আছে আলগা মডার্ন মেয়ে বাংলাদেশে আছে আচ্ছা জামা কাপড় পরে অনেক টাইট ফিটিং আর মার্শালা নিউজ তো আছেই সময় টিভি বলেন যমুনা টিভি বলেন এটিএন বলেন বাংলা ভিশন বলেন নিউজ চ্যানেল বলেন যা আছে সারাটা দিন নায়িকা কি করলো কার কয়টা বাচ্চা হইল কার সঙ্গে কার প্রেম ছিল কে কোন বিদেশে গিয়ে ঘুরছে হোয়াট ইজ দিস হোয়াট ইজ দিস এটা জানতে চাইছি আমরা ভালো নিউজ কভার করে না সারাটা দিন কোন ফিল্ম কি হইল কোন নায়ক কারে কি ঠ্যাস মারল হোয়াট ইজ দিস এটা কি এইসব সারাটা দিন এগুলো তারা শো করে মিডিয়ারা এই জন্য মেয়েদেরকে বলছি বোনেরা আমার উলঙ্গ জমা পড়বেন না রাবিয়া বসির মতো আল্লাহ অলি হলে আপনার দুনিয়াকে সুখময় করে দিবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে আল্লাহ প্রত্যেকটা মেয়েকে রাবিয়া বসির চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার তৌফিক দান করুক সকলে পড়ে আমি আমরা বন্ধুদেরকে রেসপেক্ট করি সম্মান করি প্রত্যেকটা মেয়ের প্রতি সম্মান রেখে আমরা কথা বলি উই টক অ্যাবাউট ফ্রম দ্য রিয়েলিটি উই ডিসকাস ফ্রম দ্য রিয়েলিটি অলওয়েজ উই ফোকাস অন দ্য রিয়েলিটি ওয়াটস হ্যাপেন What happens and what's going on? It's not our own. This is why I want to tell you that you are not going to be able to share it. You are not going to be able to share it. You are not going to be able to try it. You are not going to be able to try it. Allah is the best of you. Amen. 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 Amen.